大家好，历经八天的时间，购买的泰国将军公鱼终于到货了。开箱之前，几乎已经认为这条鱼必死无疑。开箱后，竟来了个不大不小的惊喜，它居然活着！不仅活着，而且活得很有精神，在路上整整八天呢、啊。来给这条宫斗鱼过温，它够坚强，咱也得用心对待。个人感觉，将军斗鱼比半月更好斗一些。过温的过程中，这条宫斗鱼就已经开始示威了。这样放了大约半个小时，完成了过温。工作鱼入缸后，再来看看它的具体情况。个人比较喜欢浅色花哨的斗鱼和深色偏红的斗鱼，所以选这条鱼也没什么技术含量，只是从个人喜好出发。来逗逗它，大多数斗鱼还是喜欢和主人互动的。大家要是有时间，不妨和他们做做游戏，逗逗他们。时间久了，他们会和你比较亲近，至少不会很恐惧。给鱼缸加一个透明隔板，让它和他老婆见上一面。发现一个问题：母鱼大，公鱼小，又没考虑到体型大小的问题。如果只是观赏的角度，鱼的大小关系不是很大。可是有让他们将来繁殖一下的想法就不一样了。这样看，这次购买的鱼是不太成功的。购买前没有问清楚，从主观上认为公鱼是比母鱼大的。在繁殖过程中，母大公小容易出现的问题：一、母鱼大容易反客为主，追着公鱼打；二、公鱼体型小，容易抱不住母鱼，有心无力。当然，这也不是绝对的，只是可能会出现的问题。最最重要的还是要两条鱼两情相悦。真正的爱情是会无视体型大小的。本期视频就到这里吧，以后可能会尝试让这两条鱼繁殖一下。如果喜欢，欢迎点赞、评论，感谢支持。山高水长，天涯未远，咱们下次再见。